，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对。则额外获得一枚徽章，若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。今天是 M 一百年二月二十四日。作为顶级珠宝新世集团继承人，我和我的先生决定重启尘封多年的夜空之心五天四夜专属航线。航程最后一日，我带上新世家族至宝，象征着至死不渝的夜空之心，与豪华游轮上非富即贵的宾客们，在爱情石旁见证宝石公主与斯诺克王子的绝美爱恋。但最后一夜，因为雷雨，游轮停泊在大海上，夜如黑钻一般。船长。这雷雨这么大，我不会被劈吧？只要你不撒谎，不是，只要你不说话，就不会被雷劈。行，我闭嘴。我们现在马上就要到这个船给他送补给了啊！好嘞，加油划，加油划，加油划！救救我！哎，哎，我好像听到有人在呼救，你怎么会在这儿？我不小心从那个船上掉下来了，快救救我！哎，我们正好要去那船上送补给。对对对，正好把我把我带回去，好不好？我们那不是我们那些摇的太快了。谁？别别别！好人好人，大好人大好人！来来来来来！对对对，我们这频率太快了。哎呀，太幸运了，遇到你们。哦，否则我今天真是凶多吉少。哎呀！哎，雨好像停了是吧？来，上来就这儿，就这儿来。哎呀，哎，你先上，你先上，你先上，你先上。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢你们了。喂，小新华，来这边，这边，把那个补给搬到船头。行，来，来。这怎么这么暗呢？这怎么只有月光啊？不知道啊，这船是出啥事了吗？哎，这太暗了，搬到那个这这就就搬到这儿就行了。行行行，来，这搬到这儿。好，哎哎，这什么？哎，哦，小辉一，哎，看看一下，我看看，给他急救。你检查检查他怎么样了？此人是谁？他是我的谁弟。哎，什么什么黑？蒙谁黑？中文中文，蒙谁黑？我的亲爱的，啊，你的亲爱的，他是我的谁黑老公？那你更要好好救一救了。来来来，我来检查检查。老公，你怎么了？老公，完，完，心脏骤停。
死了！我的老公怎么死了？怎么还有？所有人都受停了。哎，此人咋了？嗯，也受停了。有，有。那快起来吧，快起来，起来吧，快起来！死人了！说什么呀？哎呀，我的妈！啊，都出来吧，死人了，死人了！怎么回事？怎么回事？好消息，好消息，天大的好消息，好消息，好戏。什么好消息？什么好消息？本世纪最伟大的、最最伟大、最伟大的小提琴表演艺术家詹姆斯，曾经红白喜事。吵什么吵啊！打扰到我了。冷静，冷静，冷静！为什么呀？你们俩什么意思呀？你怎么？你怎么？啊！我一饮而尽。喂喂喂！为为什么要一饮而尽啊？哎哎，你看这儿，你看这儿。人走了，人走了，这不是珍宝罗吗？哦，哎，这是啥呀？哦，这是啥呀？大家好，我是海上补给船船长，也是成功破获了九十九起海上命案的侦探勋一。哎呦！今天呢，就是我破获的第一百起案件。这是补给船的这个小船一、小何一，是我们是一起抵达这里送补给，所以我们不可能作案。我就是今天的侦探。现在的时间是 M 一百年二月二十八日二十二点十分，在豪华游轮二层甲板上发生了一起命案。死者叫珍宝罗，男，三十岁，尸体浑身湿透，左右手有烧伤痕迹。经小何一检查，初步判定死亡原因为心脏骤停。是，因为这艘船是一艘无人驾驶的船，所以呢，嫌疑人锁定在你们五个人当中。哦，你们先简单的自我介绍一下，我就是。本世纪最伟大的小提琴表演艺术家，张木斯。张木斯，我家一亿，一亿，因为我有钱，所以我叫一亿。嗯，好，都安静，让他说。为什么你对他这么好啊？为什么？你们俩有什么私交啊？哎呀。哎呦，我还用自我介绍吗？谁不认识我呀？你是？我是珠宝大王，啊、我叫心跳，我是这儿的公主。哎呦喂，你知道我们是在哪儿捡到他的吗？在哪儿啊？是在那儿个爱情石，在那儿捡到他的。那真是感谢两位好心人了。好了，你继续吧。它是一只猫，它这个眼睛，你看见吗？哦不不不不不，你可以把我当做猫，你也可以把我当做狗，你也可以把我当做小狐狸，我就是百变又迷人又危险的和布莱。和布莱啊，和布莱，因为我优雅不累。大家听我的呼吸有多么的粗犷，感觉鼻子都起。因为我就是财大气粗的大瑞奇
，我是最有钱的一个人，我是我最有钱，我最有钱，我最有钱，这有一个亿，他最有钱，他最有钱嘛啊！来吧，走吧，谈谈你们就明白了，在海里聊啊？对。真的假的？真的。我刚上来，我又要回去啊！<笑>他刚飘回来，裤子全湿了，地上都是湿的。来吧，你们说一下吧。哎呀，那就从我开始上、哎。上船的原因和死者的关系。心在跳，是夜如烈火，是夜如烈火。<笑>你在笑，疯狂的是我。尽我你的右手，感受我的左心房。我就是本市的珠宝公主 ，CEO 心跳。哇，好雍容华贵哦！他这海里穿这身跟浮漂似的哈、啊。<笑>那个死者呀，是我的老公。我们其实今天在这个床上，你敢说？我就等着谁什么时候发几个送微信，他来的这么早。火了，凶手！为什么要杀他？凭啥？没有。我跟我老公啊，是在过这个结婚周年纪念日的。这珍宝罗是干嘛的呀？那个打斯洛克的。啊？我刚刚不小心掉到河里了，海里，海里，海里，河里还是海里？<笑>大海河里。然后<笑>幸亏遇到你们，然后我上来就看到他在那里，我现在特别的难过，我是难过的要死。你刚刚可挺开心的，<笑>刚才还是心在跳，<笑>对。<笑>那那是一种我本能的自我介绍，我一年要介绍很多遍。对，在我开始介绍自己之前，我先给今天死了丈夫的新董献上一首应景的曲子，好不好？倍儿爽吗？我真的是太难过了。一二三四 ，Action！ 哎。哎，还有假吗？这不是二胡的事儿吗？就是，既然弄假的，为什么不弄个厉害点的？一首《好日子》献给我们新董。我是本世纪最大的小提琴表演艺术家。注意，我没有说演奏艺术家，就是说明我没有假啦。谢谢。哦、oh. ，我是受邀来船上表演。那和死者的关系呢？呃，就是不认识。啊，不认识啊。现在这合了。哎呦呀！来了来了来了来了来了来了哎！来了来了,来了哎！旅行最重要的是什么？你说说，不是风景。是和你一起看风景的人。飞吧，哎呦喂，真帅！我就是优雅不累、喝酒续杯、到处不累的旅行家何不累。我呢是中了头彩，所以呢拿到了这张船票。哦，我跟死者不熟。好，大。这个世界上有四大绝，家、马，还有我的富有和潇洒。那么，哎、这就是天下四大绝。哥们实在太有钱了，请问各位，各位如果在月亮下，你们都会干嘛？对影成三人，有人作诗，有人团圆，而我在月亮下只会花钱。因为我花钱月下，我就喜欢花钱。哥们儿就是有钱，无论什么时候就是得花钱。天哪，那你只能晚上花钱，白天也没月亮了。因为我太有钱了，我叫大瑞奇，就是瑞士的意思，瑞士的意思。嗯，我跟那个死者有点关系，但是不多啊，有一点经济上的经济上的小往来。啊，最神秘的女人来了，这个来了。哦，大家好。我只是一个普普通通的、雍容华贵的贵妇，我叫做怡怡。我还有一项独门绝技，我是
，呃，会预测这个命运。嗯。我有一套命运卡，所以我想给今天在座的大家先预测一下今天的命运。哎呦，我跟你们说哟，他这个卡呀可是准的。因为上这个大船之前呢，他就让我老公抽了一张，他就说我老公会有血光之灾。果然，你就是那个血光之灾嘛？你穿这么红火，<笑>你就是那个。你就是老公的血光之灾。原以为你自己是大瑞奇，你就可以胡说八道。我现在很难过的，我老公现在血光之灾躺在那里，你还在这里调侃我。好，所以你先选一张。我看一眼。看一下。这个呢叫做齿轮卡，说明今天你会很幸运。就是你今天选的凶手应该是预测很准。啊！哦，第二张 ，The Lovers。对，这个是一个爱情卡，说明今天，呃，你心爱之人就在你眼前，你要好好看着哦。是。你要好好，你要好好看一下哦。啊！啊！我没有想到你是这样的人，我本来以为只有，只有我。这张是愚人卡，说明你今天的判断会失误。来吧，这个吧，这个、跳舞哎，这个是一张恶魔卡，恶魔。所以你今天可能会有牢狱之灾。哇，你不要有这种导向、啊。来吧，这个是一张宫廷秤，说明你今天的眼光很准。哦，嗯，宫廷。最后一张，谢谢。这个是一张倒吊卡，说明你今天会被人牵着鼻子走。啊，是他哦！哦，真的耶！哇，这有点东西，好准哦！哦，那头吧，那开头吧。呀，我觉得已经出来了，结果。大，你现在开始投吧，你选出一个，我跟你。啊啊，等一下，我还没有说我跟那个，我今天为什么来？不重要，不重要，不重要，我们直接说结果了。啊，开出来了，已经开出来了，是吧？然后我跟那个死者，算熟吧，见过。什么情况？不会是爱情这些东西要它何用？有用有用。姐姐不会是生气了吧？啊！姐，姐姐，怎么回事？叫我姐姐，姐姐。到底是你多大，还是我多大？什么呀？你们今天见没见过死者呢？十二点的时候我们都见过。那时候正在一起在甲板上看着《爱情石》的时候，我是晚上的七点零五，他回房间，他说他要那个喝口水，然后去练球，就走了，我也再也没见过他。我就中午十二点的时候跟大家一起在甲板上见过。我是七点十分，我比他太太还更晚见到他，他离开了他的太太，找你来找了我。哦，这里面怎么还有这些事儿啊？<笑>在一楼的宴会厅，我与他喝了一杯。哦，啊！今天我在十二点左右呢见过我们这位死者啊，对。我大概是晚上八点之后见过他。你之后见的？在哪儿？在办私事的时候见过他。办私事儿。办私事儿，我、哦、听见没有？她跟你老公办私事儿。姐姐别生气。哎呦喂！什么情况？理智告诉我，再生气也不要跟钱过不去了。办<笑>之后见了多长时间？很快。OK， 很快。<笑>我要准确的记录一下。那我想问一下，为什么你会出现在海里呢？我呢，在今天九点钟的时候，我在甲板上有点事情
。晚上吗？对，晚上。晚上九点。结果突然间呢，后面就有一个人拿着枪指着我，啊，让我把身上的珠宝交给他。我就大喊说：“珠宝不在我身上，我求求你不要伤害我。”然后我就一顿挣扎就掉进去了。与此同时呢，我就听见了一声枪响，然后我就游游游游游就游到那儿去了，就等着你们来救我。那行吧，我们可以搜证了吧？分组，呃，勋、小何、张、怡，我们一起。好。然后何大新，你们一起。好。好吧。走吧，开始搜证，希望我成功现场搜证，几名玩家轮流取证，限时十分钟。哇！哇！哇偷取我们的外星人探案神器。这这这。外外外星人电电电解质。哇哦！请各位念出外星密语，点亮充电站，抽取有阿外舞动 buff 的。外星充电机，赢得奖励吧！为了充充电，来瓶外星人。哇、wow, ！来开抽。哇哦！一。哇！七。三。你觉得没有？都没有。没有那就咱就正常搜，帮他们排除错误答案了。你拿到手机，你划开有那个外星 buff， 你就可以多九十九秒的搜证时间。哦。你打开之后，那外星人会跳舞。我就是这个。嗯，来，那我们来呗，来吧，上滑。什么呢？哦，是我，嗯、是我呀。我要恭喜我获得了加时九十九秒的时间，谢谢各位。恭喜你，来吧，我们去搜证吧。好、嗯，走吧，那咱们搜证去吧。开搜，开搜，开搜，来吧，我们。用分多秒？哎呦呦！哇，太帅了！裤衩裂了。来吧，我们搜起来。咱们俩就搜案发现场吗？好。其实以我一个非常基本的一个小判断，嗯哼。他是被雷劈了，那咱走呗，今天也不是凶杀。他身上很湿，浑身都是湿的，手上灼伤了，右手手背上是有更严重的伤。哦，今天很冷，他还穿了秋裤。还是一个注意这个保暖的这么一个人。他里面有东西吗？这是啥意思啊？哎，他的脚上有那什么油漆。是，就一只脚有。对，这只就没有。你看，哎，电源线。哦，真的哎，这根线它是连到，这根线是这个灯的线。嗯，哎，咱们把这根线捋一捋，它是在这儿，这儿灯的线折断了。是，本来应该往上走的，它是掉下来了吗？那应该本来在这上边，你看这边已经是断掉了，那边断掉了。看看看看，肯定，这个木头。断了，是。哎，有啥吗？这里一颗子弹，子弹打断的
，但他手上这个，他是连片了吗？哎，蛋壳。哎，那还有一颗子弹。哎，两颗子弹，看见没有？是。哎，那另外一颗打在哪儿？大瑞奇。我对钱不感兴趣，钱对我很感兴趣。哥们实在太有钱了。这是一本关于商界传奇的自传回忆录，关于他精彩纷呈的人生，关于他时刻保持电量加满的秘密，关于他所涉足的各种领域，房产、酒店、外星人电解质水。是他，就是他，开创风靡西辉式的电解质饮料产业，打造爆款产品外星人电解质水，拥有源源不断的外星商业灵感。累了充充电，来瓶外星人，说的我都渴呢。夜空之星纪念船票，大瑞奇 ，M 七五年。红衣女子，今天，你好会画、啊，大老师，你这个画的真好。是的，而且我画的时候状态更棒。嗯。啊！年轻演员丽丽凭借超高人气拔得头筹。丽丽，接辛苦。你认识丽丽吗？我不认识，但是我现在看到了这个人。让我来看看张房间里有什么吧。挺有钱，嘿，这么多名表，哇！痛心，当红女演员丽丽投海自杀，为爱殉情，愚蠢至极，我又算什么？哇，小提琴手的感情很丰富。这里会有东西吗？哟，这怎么是湿的？也从海里上来的吗？哇，这啥意思？这怎么有个洞啊？这是中枪了吗？我要去占星夫妇的卧室。看看有什么？床头柜有点什么东西吧？一般好东西都在，啊、会藏在床头柜里。哦，没有。哇，一生只爱一个人，真心系列。哇，我觉得珠宝哎。哇，它有好多珠宝，它真的有好多珠宝。超爱我，只做他唯一的教练。妈呀，他们结婚了。哎，夜空之心企划书，企划人是珍宝罗。这是我们依依的家啊。哇，这能挤出个屁来呀、啊！手绢里头有什么？呵
变脸。嗯、这有什么蹊跷吗？没有了，拍个吧，好看，艺术品。哦，这里也有东西，弄。遗嘱，全是以前老公啊。前功尽弃，哦。这妞可够丧的，我。灰闺女，举办了盛大的结婚典礼。我觉得姨蛮神秘，蛮好玩的。哇塞！哎，小提琴这里有一亿的精油哎。亲，哎，看大瑞奇这屋，也是同款吗？哇，你们这些男人，要不我们怎么成油腻呢？这就得得得推出来呀、啊！这些男人真的是，可不累。红色高跟鞋是只有一只。湿的衣服还在滴水。内部，嘉宾们集合上船，确认目标，动手。哎，发现了一把香，是英英文。哇哦，这有两个蛋壳。这枪怎么打呀？怎么开呀、啊？啊，它应该能掰。哎、啊、呦，这这下，两发，两发。你的时间只剩最后一分钟。好，一分钟，我要去确认一下我的钻石还在不在。我要去我家看看。百变大侦探。看看我的钻石。倒计时开始。丢了。十。没了。我的祖传传家宝不见。七。六。五。四。三。老顽固还是拗不过小金兔，心跳早已被我拿捏。我的外星充电器的玩家，可继续搜证九十九秒，九十九秒，加油吧！走吧，五个星星先,先走，走吧，走吧。我要再看一看，不能这么粗心。呵，这么大一箱子，全都没有。哦，这还一盒，哇！这是个收纳狂人啊，怎么那么喜欢收纳？塔罗牌，牌，喷。我这九十九秒不会就翻牌吧，在这儿 ？No。时间到，请离开现场。I'm going。第一次集中推理。根据搜集到的线索完成推理，来吧，开始捋吧。已知信息，他们俩是一对儿。这位船上的混子，感觉很花。他就是打小提琴的。一亿呢，就是一个富婆。然后他富豪，他俩认识吗？呃，认识，聊过天啊。他俩是没关系哈。他说他不认识。对
，何不累认识他吗？说见过，然后他俩知道啥关系？对，目前我们分析已经很完美了。嗯，完美。这个开场来看的话，他们的故事一定极其的狗血和复杂，主要是狗血。<笑>嗯那来吧，我们开始破案吧。来吧，我们分析了啊。詹姆斯呢，就是这船上唯一的一个小提琴家。嗯，然后分析不出来任何东西。那我们现在开始一一来说吧。哦，我第一个说，那我来喽。加油，加油，加油，加油，加油，加油。我收的是，我搜的是，是我收。<笑>你把谁给收了？他就是过来收男人的。我跟你说，这个人，哎呦，来这船上，<笑>收谁了？要收谁？我收的是你们几个。我叫你一声名字，你敢答应吗？<笑>我搜的是真心夫妇的主卧室。Oh yeah, it's me. 首先呢，有一本手工写的那种，你们知道吗？就是那个绘本，啊，对，就是那个送给那种心爱的人的那种。手账。对对对对对。一看你就没动过真情，你看对这东西不熟悉啊。这本呢是他们两个的 CP 粉给他们两个做的，他们两个是有 CP 粉的。哦。这个首页啊是那个他超爱。然后上面有一句是重点，我只做他唯一的教练。她的老公不是那个打那个斯洛克，对对对，承诺她说我只做你唯一的教练。然后呢，后面这个都是一些秀恩爱的，有的没的的啊，这个好像也不是很重要。秀恩爱死的话。然后呢，有一个日期写的他们结婚了。结婚的那一天是九七年的二月二十八日，今年是一百年，所以是三年前，也正是今天，对吗？啊，我讲一下我的爱情故事啊，因为我是我们家唯一的一个孩子，我爸从小就把我当成继承人去培养，所以我一直在努力学习，没有遇到过什么我心动的男生。直到有一天，我参加一个聚会，哇，那聚会太无聊了。但是我穿越人海，看到远处有一个人，哇，在那里打打开洛克，哇，一杆击中，打进了你的心里。然后整个一个大回眸，跟我四目相对，我说哇，这就是爱情。嗯、然后他也穿越人海，走到我旁边说。你想学斯洛克吗？从那一天，我就学会了打斯洛克。他这个身份一讲就特别浪漫，但是我刚才讲的全都是那种台球厅里面那个小痞子。<笑>富家少女从来没见过老百姓，知道吧？就是老百姓握着够帅的方丈不羁，没见过百姓。<笑>然后呢，我人生有了一个新的不一样的东西。如果我找到了爱情，我就要主动出击啊！然后我就去找他，但是他就不同意。嗯，他说不行，你们家太有钱了，我们两个这个地位、啊。他只是个普通人。对他就是个普通人。他说我没有办法跟你在一起，我自卑。我说你不用自卑，不要怕，不要怕，有我在，我们就坦坦荡荡的就把这个爱情，把它一整个激发出来。所以在二月二十八号，我们俩就举行了非常盛大的婚礼。结果你说怎么着歪打正着，我就是有这个经商的命。我们一结婚呀，就得到了广大市民的热烈追捧，然后我们就有了 CP 粉。所以我是拥有 CP 粉的人。哦，是这样子。对。哦。好，好，好，我们现在分享第二条线索：心跳跟她老公的聊天记录。是九九年的六月一号，宝宝，对不起，这两天对你冷漠，是因为一直在为开店的事情发愁。为了配得上你，我想开连锁斯诺克馆，但是资金不够，对不起，是我没有用。然后心跳这个恋爱脑说了，宝宝，我不允许你这样说自己，你热爱自己的事业，我当然要全力支持啦。然后马上给他转了五百万西回比。
，姓甄的这个够会圈钱呐。哪一天？九九年六月一日，儿童节。哦，还而且还这一天装装可怜，吃软饭，哇，好想吃。然后她老公又开始客气了，说：“哎呀，宝宝，我是男人，这钱我不能收。”心跳说：“宝宝，我们是一家人，不然你就当我投资这家店啦。”九九年的十一月十五日，她老公又来找她要钱了，说：“宝宝，老板，最近店里资金周转不开，不好意思，是我没用。”心跳一转眼又转了五百万西汇币，真有钱。说：“没事，宝宝，我都懂，要注意身体哦。”嗯。然后就是一百年的一月十一日，她老公又来找她借钱了，说最近店里宣传需要费用，可以心跳大手一挥，又转了三百万西汇币。等于这半年没见面，净那个发微信聊天了是吧？没有没有，当面说不就完了吗？哎呀，这种事儿当面说还多少有点尴尬嘛。哦，就得隔着这个他的自尊心。对，男人嘛都是有一些自尊的。还是你懂男人，嗯。然后一月三十日，他又管他来要钱了，说上次的费用不太够。嗯、然后心跳又转了他两百万西汇币。他干啥的？再发信息呢，就是一百年的二月一日，说：“宝宝，老板，我这回店里想邀请明星球员，又需要一笔费用。”哎，三十二不才给过吗？然后心跳就没有回了，为什么？但后最后一次为什么没有给？是因为我爸爸去世了，因为我是我们家的唯一的这个继承人。对，那段时间不是我不回他，确实是公司太忙了。下面的这一个来自于九九年的十一月十四日。啊、哦，这个是心跳的电脑。我在新的电脑里面发现的一个账号给新发了邮件，她老公正在教别人打台球，而且不止一个女生。就是她之前承诺过他，我只当你的教练，所以新已经发现了他教过别的女生打台球。啊，这个事情啊，我是这样理解的。啊，当然，他教台球，他没有办法呀。就是，因为他错他了呀。对，你懂、啊。你怎么也是李海脑呢？真看你清醒一点。侦探，你你太懂我的心情了，因为你说他干这个工作，对吧？难免会有人来学，你来学你就得教啊。而且呢，他又说他这个客户啊，一般都喜欢吃辣。吃辣呢，他就不得不找一堆喜欢吃辣的辣妹子在他的会所里。好好，那辣妹子都在的话，难免会涉及到一些这个才艺展示环节，这我都理解。那我就觉得给我发邮件这个人居心叵测，扰了我的婚姻，怎么能这样呢？他给我发这个，他什么意思？他就是不想让我。他跟你提出什么要求了吗？管他要钱了，三千万西辉币。三千万呀、啊，哇！然后新给这个人回了一个滚。<笑>真刚，你给他回个滚还能买回来吗？<笑>我给他回完滚之后，我又觉得为了我的家族这个公司的事儿别闹大，我还是把这个照片就给他买断了，就说你别到处说了。哇，哇那边说财源滚滚啊，就是给你直接来了那么多钱呀、啊。<笑>他给他花了很多钱，这都花了一千五百万，又花了一个三千万买照片。对，没有稳定住一个大局，小意思。有那么多钱买个脑子吧，要不然。<笑>好，好，好，我再捶你一下。好，好，好。哎呀，我们今天来这儿都是为了庆祝他们的结婚三周年嘛，大家一起去看什么《爱情史》啊。嗯。但是我在他们的房间里面发现了一份企划书，叫做《夜空之心企划书》，企划人是珍宝罗。这次行程的安排呢？他们就是想借助这一次三周年的这个纪念日，来推出他们的《夜空之心》系列珠宝。说白就炒作。对，然后提升真心 CP 在国际的知名度。夜空之心，我们今天准备看的是一颗，但是他们准备拿这个造势，做出一些周边的珠宝，然后再卖给大家。嗯、啊，赚大钱的。对，其实想来赚钱的，其实不是这么单纯的，就是想给他们搞一个三周年的爱情派对的。去
确实我们是这样的啊，就是纪念爱情也是纪念爱情，但是呢，如果能同时再盈利一把，那我们也是不排斥的。啊，所以我老公呢给我递了这个企划案。因为我爸爸以前呀，在公司最开始的时候，他也有过这么一次这个经营，也是有这么一个轮船的航线，当时又推出了这个夜空之星系列。那我们呢就想效仿一下，整个二代，哎，就再来一轮，他增加他那故事价值啊，炒作四家。好，那这个是什么？这个是我在一个你床头的台灯里面发现的一把钥匙。哦，仅此一把。这个就是装我这个夜空之星的盒子那个钥匙，我把这个夜空之星装到一个盒子里了，然后把这个盒子呢放到保险柜里了。哦，我确实看到保险柜了。但是呢，侦探我要提供一个，刚刚我去搜证的时候，夜空之星不见了。又丢了，对，哎，怎么叫又丢了？哎，妈呀！此话怎讲？这位美丽的少女，侦侦探我冤枉啊！<笑>他为什么有？他为什么今天又有点查查的？不知道为什么。侦探，我冤枉啊！侦探。<笑>因为我是在船上的时候，别紧张，别紧张，没事。因为我在船上的时候，那个大家应该都知道吧？拉警报了，你老公报警说戒指丢了。嗯，是在我们上船之后的第二天，也就是二十五号那一天的九点钟，船上响起警报。嗯，然后是珍保罗报的案，说有人去了他们的房间，翻得乱七八糟。嗯，然后他说还好他的那个夜空之星藏得深，对对对，没有丢掉。所以我才说又丢了。来来来来，抓不住我把柄，来来来来来。<笑>我也跟侦探说一下，就是因为当时心在打开这个保险柜检查他这颗夜空之星在不在的时候，我和大在旁边进行了围观。哦，然后当发现这颗夜空之星不在的时候，心好像感觉比先生走要难过一些啊，因为它贵呀，那都是钱呐，因为它贵呀。我太理解你了，懂你那个痛，够情了是吧？够情了，够情了。我觉得是这样的，很多悲伤呢是走内的。哎呀。说吧，我老公去世了。很多悲伤是走外的，那夜空之星是走外的。<笑>我老公的去世，我才真正的走内。但是我这些内，我只后半截，可能过半个月才会碎。我独吞。啊，懂了。<笑>因为我们这个结婚纪念日庆祝而来，我还是要强撑一下。就还是想卖这个夜空之星？不是。<笑>主要得把东西卖出去。人死不死不重要，就是这 CP 我得撑下去。对对对,对，强大、美丽又破碎。<笑>美强惨，美强惨，美强惨，美强惨。啊，还有最后一个线索，就是我在他的衣架上发现了一个牌子，反过来写的是“防雷电款，白色橡胶雨衣”。就是，其实就是死者身上穿的那个白色的浴袍。哦，这个我真我真不知道，这可能就是我老公衣服，我也没注意。哦，这说明他的那个雨衣是防雷电的。对，说明他肯定不是被雷劈死的。他肯定不是被雷劈死，被雷劈死的脑袋就是应该不是这样的吧？他应该浑身都焦的。他只有手焦。肯定是我们中间有凶手。可能我们中间有人能控制雷吧？哇，雷神！<笑>那就是 play play 就是他呀，他是 play 雷的，我叫 play 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 play。我雷死你了！我这词儿可老了，我好雷人呐！我去的是。大瑞奇的房间，大瑞奇，大瑞奇的故事应该有无限的反转。我们先给大家说说，这个大瑞奇已经到了可以写回忆录的年龄。哦，真的
下。哥们儿什么都记不住啊，一天回忆一天。今年出版了一本由郝慧写为他写的回忆录啊，郝慧写，这本回忆录的名字叫《借大事，成大事》。哇哦，成功人士！哎，你看看机场可以买到啊，各个机场可以买到。回忆录要一百多。那接下来呢，就有关于他的一些介绍，讲到了他精彩纷呈的人生。是，重点是对他的定义是，他是财富 N 代，大 rich， 富 N 代、啊，等于他不是自己白手起家。就一直很有钱，我是不是就超级富豪？哦，老如果说有两个选项 ，A 是有钱 ，B 是一般，我就是不是 B 的 A。好，不是一般的有钱。哦。然后呢，他因为有钱之后呢，他就会开一些讲座。讲座。他的讲座。他说：“我希望每个人前年轻人都知道，钱多钱少不重要，别人灌鸡汤，我喝外星人。”你看看。就是外星人对于他这个角色这么的支持，我这一票也不会投给他啊。是，哦，要不说您懂事呢，还是你<笑>有合作是吧？得嘞，行行行。但是呢，接下来就大反转了。他有一个舅舅的钱包，钱包打开了以后，里面有一张照片，是折在这个。钱包里面的应该是很重要的一张照片，这个照片是来自木材厂的一张照片，里面呢中间就有一个穿着这种安全马甲的这么一个工人，然后写的是这个新员工呃入场。那照片是有我妈我爸那两个人。你不是富二代吗？你撒谎啊！到底哪个才是你真实的人生呢？咱就是说，人不可能一出生就五十五岁，对不对？我以前穷的是扰民，因为穷的叮当响。我我靠我自个儿奋斗嘛。但是呢，我要有我自己的一些设定，这是这样。我后来拿钱挣钱，才能让富人相信我，是这样一个道理。啊，草根的话，怕别人瞧不起他。对，所以他就是自己自己吹嘘自己，因为我得融入他们呀，对不对？然后今天。她来这个船上，我觉得，嗯，主要是为你老公来的。啊？为什么呢？因为我看到了她和你老公的信息的聊天。那个手机大呢，就直接发给了珍宝罗一个大手大脚赌场的欠费单。她老公赌啊？你老公欠了她一千万，然后呢，就必须要她还。你老公欠了你一千万，然后珍宝罗说：“懂懂，大叔叔，呃，再给我宽限几日吧，我找到门路了，一定能够这个凑到钱。”大瑞奇就打了一个问号，问他是什么门路。这个珍宝罗就搞了一个斯洛克赌球的认购单，就是这个珍宝罗和另外一个人的比赛的赌注。啊啊，对对。然后赌注比例是一千万，就是说他。故意输球，打假球呗，就是他,他买假球了，自己买自己的假球。然后他就说：“行，那我再宽限你一周。”他说：“感恩叔叔。”然后下一张就是他转了，一千万，嗯，给大。哦哦，对对对。然后下面一篇对话就是大瑞奇对珍宝罗说了两个字：“还钱，还钱啊！”然后珍宝罗说：“通融通融。”然后大瑞奇就发了一个这个表情，三，然后下一个表情，二，下面就珍宝罗又转了五百万给他，哦，肯定是跟我要的。然后呢，下一个又是这个大手大脚赌场的欠费单，这回是欠了五千万西回币，哦，啊。又是大瑞奇发给他的，他说：“大叔叔，你知道我的，再给我一首歌的时间。你看看，你看看你老公在外边。Oh, ”
这辛辛苦苦的炒作呀什么的，钱全炒你那儿去了。也别说炒我这儿，我没招他来，他自个儿来过来赌的呀，我没勾引他呀。这话确实也是了，因为今天我们那个遇见的时候，他还冲我老公说了一句“呸”呢。对，态度很不好。哎，他跟你老公的聊天记录的背景就是“呸”。<笑>难怪了。后面呢，就找到了一张《西辉名人报》。在七三年的《西辉名人报》上，西辉剧团新任花旦新鲜出炉，年轻演员丽丽凭借超高人气拔得头筹。我跟你说，就这个丽丽，哎呦，唱歌唱的。唱的非常好，我跟他当时在一块儿玩的玩的特别开心。那个哪年？那是哪年的事儿？那是在 M 六三年。但是呢，他其实家里头希望他能够以后成为一个特别厉害的歌唱家，或者是说名流。我只是一个街头街头的这种街头帅哥，对，街头帅哥。<笑>街头帅哥，只是一个普普通通的街头帅哥。帅哥还有街头是吗？就大这个自我介绍，谦虚当中带着一些狂妄。对对对。然后呢，他父母找我，就说：“你看我闺女以后肯定得风光飞黄腾达，您呢，给你一笔钱，也也啊。”也没有给我给我笔给我笔钱，就劝我，就是劝我，神劝呢，说你也配不上他，对不对？你就差不多得了哈，啥也没给，随便劝跑了。他虽然没给我，家不住咱们哥们懂事啊，我听明白了。我说对，你闺女以后就是飞黄腾达，我接受了他父母的说法，然后我就跟那跟那姑娘说，我以后就不再会联系你了，我就是舍身取义了，好吗？就是说等于是类似成全了，让对成全了，说您您您以后可能得好好发展。然后呢，这里面还有大瑞奇的亲笔的对这个报纸的批注，叫“我们的选择都是正确的”。这个事情，他小时候他妈妈跟他说，他一定会成为一个大歌星，然后果然他后来成为大歌星了。嗯，我后来靠自个儿创业，我也算有点小小钱，我为他而高兴，纯纯的高兴。啊，顶峰相见了。可是你最后还是没有放过他，你还在纠缠，啊？因为他房间里面有夜空之星晚宴专属定制航线的纪念船票，乘船人大瑞奇，然后呢，乘船日期是 M 七五年的二月二十三日，居中一个非常明确的一个女生是丽丽，穿着标识性的红裙子，对对对，旁边就有你。这有我有我，还有谁？还有一个谁是您爸爸？嗯，辛辛爸，我爸爸在。阿克潘那辛爸也来了啊！当时因为我算是小小的一点财富的一个人，然后那个珠宝大亨新世集团的老板辛爸邀请了我参加夜空之星的晚宴，因为当天晚上就要展示的是这个夜空之星这个钻石。因为丽丽是一个歌星、嗯，社会名流，所以说让她来展示一下。你们俩又碰巧遇到了。我我对。当天晚上，这位我们这丽丽戴上那个戒指，展示完了之后，哎，她就死了。嗯、然后呢，都跟我们说她是殉情。我们这帮人听见的传闻就是说，虽然这东西是特别厉害，但是呢，它有这个诅咒的命运，但凡带着它就会被诅咒。但是我听到的是，它代表着至死不渝的爱情。为什么它至死不渝呢？因为它至死啊！因为它它至死啊！它的那个至是不是直到死，它会至死。不愚就是别人说愚愚不住他，所以停不行，他就奔着死去。愚，谁让这把勒不住他，知死不愚，你知道是这个意思。<笑>然后呢，在他的房间里面有一个画册，画的都是同一个内容，就是一个红衣女子站在船头。这是八五年的，九零年的，九五年的，一直没有脸哦。一百年的今年的，今年是干脆没有回头。他有一点点像那个竹针的漫画一样，这样慢慢的回过头去了。是的，是的
，有没有记忆转逐渐消失的感觉？对，越转越背了，忘记他的脸了，是不是？还有最后一张不是在画册上的，是直接在我们呃大瑞奇的房间里面的。这张画画的非常的美，连日子都写好了，就是今天，就是今天啊！这次出现了这张脸，哎，丽丽啊，应该就是丽丽丽，对。什么时候画的呀、啊？几点啊？我我下午画的。但是呢，有一个问题就是这张画不是在甲板上，而是在海里往下坠。哦，穿着红衣，就是他怎么能画出来他在水里的照片？对，就因为你画这一幕肯定是在脑海里有印象，你不可能脑补，除非是七五年的时候你跟着丽丽一起下去了。或者是当时你看到它沉下去了，就是你有这个记忆。然后呢，我找到了西辉市第一医院的病历本儿。大瑞奇得了什么病啊？是在八五年，他就已经诊断了有失忆和认知障碍。哦，他有发病的时候将混淆自身记忆与当下现实。就他发病的时候是分不清这是我脑海当中的记忆还是现在真实发生的，并且他会在清醒之后失去所有病发时的记忆。同时呢，建议在发病的时候啊，使用如录音笔等辅助工具，哎，及时记录来补充记忆缺失。这个是八五年的时候，我四十岁，我这个突然间脑就坏了，我开始短暂的失忆，然后每次在我昏迷这段阶段，我得记录一下，但是有时候录都是空白的，有时候可能录说一些胡话。你发病的时候会晕倒是吗？啊，对对对对，哦，所以你今天可能发过病。对，嗯，嗯。因为今天十二点到下午两点的时候，大家应该都在那个甲板上参加我们三周年的仪式。当时是《夜空之星》被拿出来，然后珍宝罗给新带上了这个《夜空之星》，大瑞奇突然大叫着冲过去去抢这个《夜空之星》啊，就被我和张拦住了，然后他就晕倒了。发病的时候将混淆自身记忆与当下现实。丽丽穿着标识性的红裙子，她就认知错乱了。对，她认错了，因为她看清楚一个红衣服，又看清当年那个人，又看清夜夜空之星，她以为她是丽丽。现在回想起来，我们以为她扑向的是。夜空之星，其实它扑向的是穿红衣服的丽丽、嗯。然后，他虽然有这个深情人设，但是这个男人、嗯、怎么了？在他房间里有一个一亿的专属精油，就是做 SPA 用的精油，用完了的。好用吗？好用吗？秃噜皮了，一一瓶三十毫升，三十毫升。我跟你说啊，这个一亿啊，它是个那个来劲的，你知道吧？就是说，啥东西？很来劲，来就很来劲的这个这个这个女人啊。就是说，二月二十五号，这姨啊，晚上八点的时候。他就带着他这薰衣草精油敲我们，说我有黑眼圈儿哦啊，然后说我肯定睡不好。然后后来我说那要干嘛呀？他说我给你推个背吧，<笑>就是就是上来就推背呀、啊，那谁知道呢？先来着呗，然后就推呗，然后从我这儿是吧？大冬天动手动手动手动手动脚，然后但是别在这诬陷我，没有诬陷啊，你说说本官审判一下。他推的我特别的那个就是糊弄糊弄事儿。就是当时推两下就走了，啊
，然后我孤零零的躺在床上，心思，现在年轻人有点意思，<笑><笑>有点儿，有点儿意思。<笑>所以，丽丽对你来说到底算个什么呢？丽丽，<笑>过客，过客。<笑>他是只推了背，还是前面也给你按了？哎，就这么说吧，我说了，他已经看见我的前胸跟后背了，他就随意的推了一下，所以他其实目的只是为了要见你的身体。啊、我就知道，<笑>反正他就是要要找一些特征，对,对吧？嗯。他是想找背上背上有七颗痣的男人，背上有七颗痣，<笑>我就只搜到了这些。好嘞，谢谢，谢谢。我这个更能帮你梳理，因为他这精油这事儿就说明白了。这女的呀、啊，人间尤物。<笑><笑>这女的是个游子，游子海外游子，在海上的一个游子。咱们先看第一张，有好多男的给他打过钱啊，曹吉好，跟这个聚油品，这个是我的两任老公。但是这两个男的都已经走了，两个人是遗嘱给了他了。有一位叫做曹吉好，他把他名下这个六千万钱全给了他妻子，这个一个亿。然后那边那男的叫聚油品，给他四千万，在一块儿正好是一个亿，所以我叫一亿。哦，这么来的，凑出来的。就是说，男人都给他留遗产啊。我结过两次婚，然后两个老公都死了。是正常的老死的还是？不是老，他们没有那么老。<笑><笑>那为什么会两个老老公都死了呢？第一个是怎么死的？因为他是那个医生，工作强度过高，猝死了。哦，累死的啊。第二个呢？车祸意外去世，都是意外。然后他们死了之后就把钱给我了，反正就跟我没关系。然后呢？他在二月二十四号的时候，上面写的要摸清几个男人。二月二十四号是上传的第一天。二月二十五号八点钟去我那儿了，大瑞奇打了个叉子，他去推油去了，推完油了打了个叉子。二月二十六号二十一点的时候去詹姆斯那儿，一开始推完油了打了个叉子。哦，您也别他推过油，对不对？推完油，他这油基本上还用完了嘞，还用完了。对，私人定制精油一亿，哇塞，小提琴这里有一亿的精油哎。然后到您了啊，到您了，您您您听完之后就是放我过山车。二月二十七号。十七点去河不累那儿，哎，画了个星星，是没推成的意思，还是重点再推？他那个把我的精油收下了，然后让我走了，<笑>我一把就把他推开了，然后把精油留下了，精油留下了。<笑>不是你不接受就不接受，你扣人东西干嘛？因为他盯着我的胸看。他穿着浴袍，但是明显感觉他胸前有什么东西，他不想让我看到。哦。然后，二十一点到您老公这儿。哎，推成了。二十七号到我老公那儿推成了。对。他你也来看一看。你怎么每天有一 KPI 吗？必须得推一个。就是说，他摸清我们几个男人嘛，然后他没推成，剩下三个都推成了啊！您说说
，就是我其实来这个船上的主要就想给他带一点福利，<笑>让大家的背松快松快。<笑><笑>其实我来这个这个船上是想来找我的第三任老公的，然后呢，我就跟各位都接触了一下，然后我发现这个大呀，还有张啊，还有真啊，都跟我的气场不合，然后呢，我就想再试试和，但是和呢，我暂时还没有接触到他，所以我就不知道气场合不合，所以给他打了个星号。气场是要推出来的，通过推油判断是吗？但是咱们也不要小看他，因为他这个所谓的推油啊，是真的练过的。哇，他这东西，哎呦喂，嗨，他以前在这个康 SPA 理疗中心啊，是高级理疗师，每天推十八个小时的油啊。技艺精湛，经验丰富，就是说您之前就是专注于推油，这推了好多年了，是吧？嗯，啊，你就是这样，是不是？好嘞，行。你到底是纯爱战士，还是那个人间尤物？<笑>人间尤物，<笑>纯油战士，<笑>人间尤物，还像我嘟嘴，我都推过油了，我怕怕怕你嘟嘟嘴。这<笑>有什么用？我当时琢磨，这年轻人有点意思。<笑>我在原地，你想一老头，然后在那儿光光光光着膀子，<笑>然后被推完之后，孤零零的在那。年轻人有点意思啊，推一半就走了，在这儿。啊<笑>，对，这画面有点意思啊。然后，当然您您那个猜想是非常对的，就是说他身上可能在找一个有有痣啊什么类似这样一个人哦，他是想找背上背上有七颗痣的男人，因为他有一个签儿，抽签儿抽出了一个第九签儿，风雪胸有大痣，有吉日密郎君，就是说会有郎君，胸有大痣。虚弱骨，他估计是推油看谁胸有大痣哦哦，所以今天您真命天子就是看胸，因为我没有爸爸妈妈，同学就总都欺负我。我在上大学的时候在咖啡厅打工，然后那时候呢，我就遇到了一个男生。我就觉得哇，我遇到真爱了。然后之后他不欺负我，然后我们两个就在一起了。他就跟我说：“那我们攒钱买房子吧，买完房子我们就结婚。”然后呢，我就发现我在咖啡店打工的钱并不够我们买房子结婚的。然后我就去学了理疗推拿，用这个赚钱。我每次赚到的钱都会打给这个男生，啊，直到我打给他最后一笔钱的时候，这个人消失了，他就不在我身边了，然后拿着我的钱跑了。所以这样呢，我确实是有了这个理疗资格证。从那以后，我就以这个算是以这个为生吧。那个男生呢，把我的钱骗走了。之后呢，我就上网，发现他就把我给拉黑了。然后呢，就在这个时候弹出来一个弹窗，那个弹窗上写的呢，百事百灵线上抽卡。我就问那个大师，可以帮我算一算吗？那个大师就说，呃，你最近啊，什么身身边有厄运。啊。然后呢，他告诉我怎么样可以厄运消散，我就相信他了。然后就按照他说的做，我就遇到了我的第一任丈夫。我就问这个大师，我可以嫁给他吗？大师说这个人很好，你可以嫁给他。我就嫁给他了。没想到我我就过得很幸福，所以呢，我就很相信这个大师。也是不管出了什么事情，我都会去问线上问一下这个大师。因为我的第一任老公死了之后呢，我就很难过，然后我就去找这个大师，我说那我还会再结婚，还会再有家庭。这个时候大师就消失了，不在了。但是大师他消失的时候给我寄了一套卡，说以后你可以自己练习学这个卡。在他的屋里发现了一副牌，然后呢，我就自己算，算出了我找到了第二任老公。这时候大师又出来了。我又问大师，大师说这个人也可以嫁，我就嫁给了我的第二任老公，嫁给第二任老公过得也很幸福。然后呢，我第二任老公又死了，我、嗯、又死了之后呢，我又去找大师，大师就消失了，又不见了。你这个大师
，听起来很靠谱又很不靠谱。<笑>对，而且他也不要钱，我也不知道他为什么。不要钱还送一副牌。<笑>对。然后该想问的时候就出现，人死了就消失。<笑><笑>然后我就自己算，我什么时候能找到我的第三任老公？然后这个牌呢，就给我算出了一行诗。诗里面的主要的意思就是告诉我，你的第三任丈夫跟雪峰有关系，还提示我了说胸有大志者。所以我为什么找你们推油，就是想看看你们胸上谁有大志，就是我的那个老老公。如果按你这么说的话，能不能找大师算一下本案的凶手？大师不在，大师有时候在，<笑>有时候不在。<笑>大师忙去了。哎，到您这儿了。哎，又到我。对，因为他要算出来一个特别狠的。他说：“这珍宝罗是要杀何不赖吗？”我啊啊，算出来的。为啥呀？这你得让他解释解释啊。因为我第一天上船的时候，我就找了针，我说给他算一下。当时你也在场，我说让他抽张牌，对，算出了他有血光之灾，对吧？对。就在二月二十五号那一天，大概是在八点十五，我拿着精油去找大给他推油的时候，在我出来的时候，我看到了河在针的门口鬼鬼祟祟的。我就怀疑他是不是要去偷他的夜空之心。你保证他偷的？没，不是啊。我跟夜空之心毫无关系。我是那个二十五号的时候八点十五去了他们的房间，偷偷摸摸在门口干嘛？就想了解一些事情。然后九点的时候呢，就响起了响警铃，这时候真就报案了，说他的那个什么夜空之心丢了，啊，我就怀疑是不是河偷的，但是真又说，哎，我的夜空之心找到了，并没有丢，所以呢，我就知道了不是河偷的，我知道了你去偷偷摸摸的看真的房间门口，我就觉得你是不是还想偷他的那个宝石，我怕真一旦知道了这个事情会想要杀了你，哦，所以我才会觉得真是不是要杀了河。因为血光之灾不代表着是真他自己会死，也可能是他杀别人。哦，你是这么推断？因为这个船上只有你还没有让我看过身体，我一直觉得你是我的真命天子，所以我很想保护你。这动机就是保护河。我只是担心他被杀。那我们来说一说何不累。这个人啊，玩挺花，嗯、这不是挺 B T 的啊、嗯。他的衣柜下边鞋柜全都是女士的高跟鞋。哦，啊，爱偷鞋，偷鞋。这里边有一双红色高跟鞋，只有一只。这是谁的鞋呀、啊？你有丢鞋吗？不知道啊。你的呀。我的鞋。<笑>怎么鞋也拿？你们到底要干什么？<笑>我又不是偷的，你都在场呀。哦、oh, ，对，但是我不是让你扔了吗？多么恶心的故事，来让我听听。哦<笑>。我第一天看到星星的时候，她在人群当中独自美丽。啊。我呢，就是为她心动。但是我很少看到他跟先生在一起，不然的话我也不可能有这么多鞋。<笑>于是我就靠近他说：“想一起跳个舞吗？”跟他跳舞的时候，其实是我第一次跟女性这么近距离的舞蹈。不可能！他就问我：“你跳得很好哎，你跳了很多年吗？”我就说：“不不不，我也是刚刚学的。”然后我嘴角扬起了一个很好看的角度。哎呦我的妈呀！在这个时候，他崴了一下脚，脚上的高跟鞋断了一只。我就说：“我抱你回去吧。”他就拒绝。哎呦喂
，这时候我就把断了的那个高跟鞋扔到海里去了啊，就必须要抱了。于是我就把它抱回了他的房间，然后他就说：“那只鞋你就帮我扔了吧，因为这对我来说也是一个纪念。”我想了想，还没舍得扔。关键人家还有家。哦，对呀、啊，人家还有老公。第二天呢是这样的，这完全在，救命！救命！救命！你俩有什么见不得人的事啊？就听你家讲，觉得羞耻，感觉好好奇、啊。第二天我就跟着他去了甲板，就看到他呢，依靠着这个栏杆上喝着那个上头水，然后我过去的时候，他一回头跟我撞个满怀，然后那个上头水的瓶子砸在地上就碎了。他就很慌乱，说不好意思，我知道他会法语啊，于是我就用我低沉的气泡音对他说了一句：“没担心 ，Sunday。”好吓人啊，这个角度，还有痞帅，没招儿。这句话的意思就是，新女士干杯。哦，然后我的法语和我的幽默，我相信应该打动了他。此时我的内心是，嗯，哇哦。还会法语，有点意思，有点意思。你俩真是一对儿啊！你俩就哎，我就跟他说：“莫虽和，即使危险，你也要靠近吗？我可是马大姆心，马大姆就是已婚女性啊！你这是在玩火，我好恶心啊！别吐了，这么多大风大浪，我们都过来。”我就问他，我说你想知道怎么灭火吗？<笑>然后，然后我就抱着他啊，一起跳到了海里。哦、啊，刚跳下去的那个失重感让我们瞬间有些窒息，那个冰冷的海水一下子把我们浸没了。但是很快，你不知道为什么身体就更热了。这个时候，他又对我说了一句话。来了来了来了来了，在水里啊，<笑>在水里说的。他说冻得慌，然后是是是，然后说什么？本以为海水又来这个，<笑>这,个<笑>这可吓人。本以为海水可以灭火，没有想到火烧得更旺。<笑>哎呦喂！然后呢，就从后面的这个绳梯上了船。下水的时候，他把鞋拖在了这个船头那个甲板。之后我就折返回去，把他留在甲板上的那双鞋捡起来了。听完他刚才的讲述，再结合下面要说的证据，我只能对何不累说一声：呸、呃！干嘛？呸！他就是为了钱，对吧？他根本就不是说怦然心动，这一切都是他的设计。你认为他是你遇到的一个奇遇，但在他看来，你只是他接的一个单。单，他们这个组织的 logo 是一个是 K， 一个是 M。K-M 是什么？他首先搜集了这边的资料，你个人的爱好里面包括有擅长跳舞、热爱浪漫、常去法国旅游、内心喜欢冒险和刺激但没有勇气尝试、震惊、习惯在傍晚十分小酌。哦，他都知道。根据你的习惯，他设定了他的行程安排。第一天，所有嘉宾们集合上船，他圈了一个确认目标。第一天看到星星的时候，她在人群当中独自美丽。第一天要办另外一件事呢，举办欢迎派对，派对上画了一个圈儿，写着用舞姿奠定好感，就是跳舞那一下。第二天体验极致的浪漫与刺激，跳海也是故意的，我以为那只是个美丽的意外。所有都设计好了，绝对不能让你有意外。然后第五天，他写的是“珍宝罗卫新带上家族传家宝石夜空之心”时动手。动手？动手什么呢？你也是图我的钱是吗？他要的不是你的钱。
，那要的是你的命。这是一个杀手组织，有一个大杀手，一个小杀手，抱着盆栽。啊！呜。里面还有一个项链，项链是一个蛋壳，蛋壳上面刻着河。我也是没有父母，从小就是在西辉市的贫民窟长大。但是呢，我是一个很聪明的人，懂得讨好别人和观察别人的，学习能力也特别强，所以我特别擅长于去模仿各种人。我十三岁的时候有一个杀手，这个人叫任可丁，任可丁，这河吗？<笑>然后他说：“你要不要跟我干？”然后我就成为了他的徒弟。我们这个组织呢，叫做 Killer Master。哦，加入了这个组织之后呢，我也在。哎呦呦呦，要看了要看你的真命天子，你的真命天子。看我看我看。是。啊。啊。你的真命天子。大痣啊！中、哦、华大痣，这么大的痣、啊，这不是痣吧？这是啥啊？就是我们这个组织的 logo。logo。新其实是组织接到了一个匿名的客户，就是要求我们在夜空之星交给新之后杀掉他。为什么要交给他之后杀掉？这是给我们的指令。要强化这个夜空之心的商业价值，对，因为这样不就又至死不渝了吗？就一戴上就死、呃。而且点名要我去接这个单，但是我师傅不让，我从来没有接近过女性客户。他说你才二十，可能把持不住。确实是没把持住。我说我不可能一辈子不做女性单啊。女性单。你做甄子丹差不多了，你做你做什么女性的？我就偷偷的瞒着师傅接了这一单。OK， 然后呢，我就接到了就是客户发给我的内部传票，还有他的一些资料，然后我就来了。因为你这个票上写了一个什么内部什么内部全对，就是我所说的头彩就是指这个。那最终是不是你还要把他的人命给弄没了呀？我想到的办法其实就是很浪漫的带他再去挑水，嗯，直接给他淹死了。你刚才如说如果是客户提供的话，那我觉得客户是谁就很明显了。嗯，对吧？因为这么了解他的习惯。这个一个在垫子上面写着一个“尽快动手”，我这是谁给你写的？还是自己写的？真保罗给我的。呃，我我今天十九点十分，是我在一楼宴会厅喝上头水的时候，真过来说喝一杯吧。然后拿起上头水的时候，我就发现下面写了四个字“尽快动手”。我就知道了，我的客户是真保罗。为什么要告诉我？我不能留一个美好的念想。你自个儿想不明白吗？那我想不明白。<笑>还有一个万能房卡。第二天的时候，也就是二十五号。我内心对于这个我的目标人物产生了一些奇怪的感觉，我就有点好奇这个女生到底是什么样子的。于是我就想办法弄到房间。八点一刻的时候，我就跑到他们房间想去看一看。啊！我看到他电脑里那个有人勒索他的那个，告诉他你老公在外面偷吃。那会儿我还不知道是他老公雇的我。嗯。我当时想啊，不是我想象的神仙眷侣啊，这个女生原来也有这样的被人勒索。挺辛苦的一面，我想跟他说，你可以有不一样的人对待你。我遇到了爱情，我终于遇到了爱情
，遇到了爱情。他真的爱上你了。是，他的挣扎。他的桌子下面写了一个 M 一百年二月二十八日，你溺亡。你是不是以为他已经死了？所以我今天看到他，我特别高兴。是你，是你，是你，难怪你一直拉着我转圈。对，我只觉得他已经死掉了。你把我推下去的。嗯。我看到你掉下去，而且我下去救你。谁给他踢下去的？是有人动手了。你们在水下应该是遇到了一些意外，还有一个自动救生衣，遇水一秒可快速充气，浮力超大超安全，也是湿的。你那套换下的湿西装上有弹孔，他的后背中枪了。啊？左肩，左肩。他跟我约了九点钟约会，对，然后我就开始出来往甲板那走，虽然很暗，但是因为你穿的红衣服太显眼了，嗯，我就看到你掉下去了，嗯，还有一声枪响，对，而且重点是，我不知道是谁打的他，但是他在喊宝石不在我身上，别杀我，嗯、对对，因为后面有一个人让我交出宝石嘛，谁呢？那个人是谁呢？我不知道，因为太黑了嘛，我也不敢回头。是老公的声音吗？不是。我就马上跑过去，可是我刚接近那个位置，我就中了一枪。啊！而且这个巨大的冲击力一下就把我扑到了甲板上，我就晕过去了。你不是晕过去了吗？你怎么跳下水救的他呀？我呛水醒来，我在海里醒来。啊，你也得晕下去。幸亏，就是我师傅给过我一个自动救生衣，等于下水之后，他自动就帮我飘起来，就我没有淹死。呛醒了之后，我就开始找他，从船头游到船尾，没有看到心。看到心那个照片，我特别难过，就是好像我的任务已经结束了，我可以跟对方报告。但是我难过的是，我好像第一次有可能会有爱情，还没有开始就结束。开始，开始，现在开始，刚刚好，开始。没得事。莫雪河，结婚，结婚，结婚。还是爱上了，哎。这么一传嘛，你们说船尾是指这儿的那个游泳池吗？对对，我从这儿上来。然后你的房间大概是这边的中间那个吗？对对对，我在这儿。我的动线是，这是船头甲板，这是星星落水的地方，就是死者所在的地儿。对，死者在这儿嘛。对。九点钟约好了之后，我从这儿出来，不就刚好可以看到星星落水吗？是。然后我刚到这个位置，我就被打到地上了。所以呢，凶手应该是枪在这儿打过来的。嗯。打到地上之后，我醒来是在水里，在这儿，在船头的水里。因为星星他从这儿掉下来，他不会去这边。嗯。所以呢，大概率会在这个位置。我就从船头找到船尾，一直在找。九点半下雨了，开始冷了，受不了了。然后呢，我就从船尾的绳梯上来，回到房间，至二十一点四十。爬上来之后，跑到房间，还好那个蛋壳没有，就是很深的打进去。对，然后他回去之后，自己非常酷的把弹头给取出来了，小小的伤口里挖呀挖呀挖。我房间那个上头水是九十度，给自己消了下毒。哇塞，关羽是不是？现在我就很想知道是谁打了我和打了你，因为你老公一定不会找你要一空之心。对，嗯，因为他有钥匙嘛。对啊，所以是谁呢？这个人也是打我的人。
。而且这个人的目的未必是杀人，他是要夜空之心。对。到你了，先。到我了，好嘞，来吧。我去的是詹姆斯的房间。首先，我看到了一个招乐手的招聘启事，他都标注了重点，然后就是我们这个号，他把“夜空之心”圈起来了，还写了 “I'm coming”， 这是为什么？哦、成戒指来的。所以你是冲着“夜空之心”来的吗？对，我是冲着夜空之心来的。我又发现吉卡册啊，这是什心与心愿，快乐星球，心火烧，这都是你收集的我们公司的这个宝石的照片。同时，这个卡片里还有穿红色衣服的女人，大理的那个画有点相似的。在卡夹里还有转账的支票，是你支付的，转账给了慈善机构，有八千万元整。哇，你也好有钱，好有钱啊！但是你为什么会有这么多钱？你们那个宝石值钱，你不知道吗？你是个小偷，所以这些是你偷走的。还有他的，你也偷了他的。你跟我说一声啊！<笑>你偷完之后，换成钱再去捐了，是这个意思吗？对，把它做慈善了。不是我们一个人，是我们有有一群偷他有钱人他们的东西去买的人。劫富济贫了，对，神偷，燕子李三怪盗基德什么燕子李三你看我穿的像燕子李三李三急了，这这件事彻底急了。然后我又发现了你的一个电脑 iPad 里有这个百试百灵的这个系统啊。跟我一个系统，同时呢有非常密切的聊天记录。他的头像是一个莲花吗？哦，好，就是他。对方是一个眼镜吗？对方，哦，好，就是你。你能想象他的网聊头像是一个黑框眼镜吗？这样的一个纯爱有有误的人。<笑>说这个世界可以没有渣男吗？我好难哦！我从小寄人篱下，幸好我有流浪猫做朋友，我好想死。他说：“我给你抽张水逆卡吧，记得微笑面对一切，好运自然来。”嗯，我来解释一下这个网站吧。好的，好嗯。第一，我们真的不是什么百事百灵，也不是什么心理咨询。所谓的抽卡，只是我们怪盗组织的一个黑话。嗯，就是抽卡就是盗贼的接单，在这里面抽一张卡就派一个活。然后您是我们这网站上唯一的例外，真真把我们当抽卡网站了，在那给你算命。你怎么黑到人家贪业的聊天群里去了？因为一般没人信这个，他居然就进了。一般都是点插的就就给就给就给。别人一看这种插件，肯定就觉得是坏的，对。<笑>美少女又来了，我最近真的有变好了，我遇到了医生，啊、我的第一任老公，我可以勇敢爱一次吗？然后老师就说了，是一张爱情卡，去爱吧。虽然说你是意外闯进来的，但是人家呢还挺有这个责任心的，还主动给你发了信息，我最近业务繁忙，要出差了。我给你寄了命运卡，你认真钻研，还对你很负责。嗯，因为我是一个犯罪分子啊，我遇到风声紧的时候，我就要躲一阵儿。
。我这个人其实是一个玄学杀手，我痛恨一切的玄学。我觉得算命全是假的。就是在我的视角里面，就是这些都是因为人们不够有智慧，然后就是相信这些迷信。就对于相信这些的，我视为笨蛋啊！笨蛋，你小笨蛋啊！但是我在跟他交流的时候，我只能用他所理解的方式让你幸福啊！那你为什么对我这么好啊？因为我希望你幸福、啊。你为什么希望我幸福啊？呃，就是您您您您例外吧，您例外吧，您是例外的小笨蛋。呀呀！那你最后告人家找一个胸怀大志的人是为什么？对呀、啊。那首诗是那个命数卡里边的。对吧？因为我只是想给他说一个特别不好找的人。我在你房间还发现了一张报纸啊，这个是《西辉名人报》，当红女演员丽丽投海自杀，传她是为爱殉情。对。你在投海自杀和为爱殉情画了圈旁边还写着“愚蠢至极，我又算什么呢？”对，丽丽跟你什么关系？这事儿才是揭秘你的身世吧。我为什么又讨厌玄学，又讨厌爱情？没错，你们都不知道丽丽的全名是什么。丽丽她叫。丽丽，我的妈呀！丽丽妈呀，她叫。哇、哦！是你的妈妈？是我的妈妈。我妈妈的管家告诉我妈妈，给她留了一大笔钱，让她照顾我，然后她就自杀了。嗯。我只出生才两个月。就非常痛恨，就是为爱殉情这个东西。就你俩感情好，你把我当傻了。我才出生两个月，你就殉情自杀了，你知道吗？你讨厌搞纯爱这一套？呃，对我非常讨厌就纯爱战士。哦。然后我又在你这儿看到了这个，这又是什么呀？万能磁粉、胶磁王手套，还有一个类似于听诊器的东西，这是干嘛用的呢？这是用来开你们那个并不怎么高级的保险柜啊，可以消磁，然后我把你们那个磁力锁给打开了。啊、哦，夜空之心在他那儿。我的目的是毁了他，毁了他。因为他不吉利，是这事儿吗？我认为这个传说不能再存在下去了。我就把他沉海了。你已经把他真扔了是吗？今天下午十四点十五的时候，我就把宝石盒就已经偷出来了。因为我想，过程中你们很快就会发现这东西被盗了，我得把它先找一个地儿脱手了。嗯，十四点半的时候，我在甲板上趁没人的时候，利用船上的那个毛机把它沉海了。因为马上暴雨天了嘛，我想这个天里边为了船的安全，你们谁也不会去起锚，对，去不会去那儿检查。嗯，所以就是你要自己跳到海里把它扔掉。因为我在你房间发现了诗的潜水服，他的潜水服这儿呢，我也不知道这是中一枪啊，还是烧焦啊？哦，露个眼儿。嗯。二十点五十的时候，我听到一声雷声，我担心天气会越来越不好，我得尽快去执行我这个任务。这个时候出来是换上了潜水服
。二十一点零五，我在甲板上看到了，真穿着白色雨衣。啊啊！他在拿那个保湿盒，他已经发现了。啊，他发现了，我不知道他怎么发现的。我过去的时候正目击他把那个东西收起来，然后他把保湿盒拿回来了。哦，然后我就跟他打斗起来了，就是争夺这个盒子嘛。我们在争夺的过程中，这个铁盒子贴到我胸口的时候，我们俩被雷给劈了。他劈出一个疤来呀，是新疤。我知道那个是铁质的嘛，然后我为了避免就恶劣天气出现什么，我戴了一个绝缘手套，我就感到一阵麻，然后我看到他躺在地上，他不是有那个雨衣吗？他俩都抓铁盒，他抓那个铁盒，他有手套，死者没有手套，所以他就会手上会有烧伤。他鞋是绝缘的吗？是，因为他的脚是没有任何灼伤的。对，如果是我们认为他的鞋是绝缘的话，其实是任何上面的电都都通不了，找不到下面的。这个时候我听到了一声枪响，啊，你也听到枪响，那就是第三枪了。啊，新那一枪，我这一枪，他这一枪。其实我发现了四颗弹壳。夜空之星再次现世，却在盗窃案中丢失。船上的 CP 浓情薄命，良知，感情。你用一些东西换来了钱。我就是没有什么可失去的了，监视，利用，他全都知道。爱与枪火交错，不如我的将计就计。好吓人！天哪！一枪，两枪，三枪，嚯，这还真热闹。四个子弹壳，三发就都对上了，但是现在还差一个子弹头啊。不对，作案时间提前了。一条生命活生生的从你眼前掉落了，然后我就去杀另外一条生命。因为你爱他，我不爱他。但是你已经为爱报仇了。作为一个杀手，要么解决客户，要么被客户解决。下到海里的人上来了。那那那你不能再回来了。没点手腕怎么可以啊？杀手不敢杀人吗？我也不是这么杀人的。他自己也有整个完美的计划，可是你还是回来了呀。因为我早有准备。你的计划本来就有这一部分。是的。我有一种不祥的预感。智者不入爱河，但这条河我想要趟一趟。累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。
精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道。词典、美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。